ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹബന്ധനം അറിയിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഭീതിജനകമായ പ്രയാസങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മനസ്സിനും ഒരു ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള വലിയ പോരാട്ടം അനേകരെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ടി വിയിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നാം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ വചനത്തിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള വിശുദ്ധ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വലിയ പ്രസക്തി കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭയം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നു ഞാനൊരു വേദഭാവം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുത്തായുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്നാം തിരുവചനം നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം മുത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം തിരുവചനം അവിടെ നിങ്ങളെടുത്തു വരുമ്പോഴേക്കും താമസമാകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ വേദപുസ്തത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമൊക്കെ ഈ ഉണർന്നിരിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതെന്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ വിളക്ക് എടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട പത്ത് കന്യകമാരോട് സദൃശമാകും ഇവിടെ പത്ത് കന്യകമാരുടെ സദൃശമായി കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അഞ്ച് ഉപമകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് തുടർമാനം വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഉപമയാണ് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ പലപ്പോഴും ഈ പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ ലോകത്ത് ആകമാനമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ചതൃശമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് പത്ത് പേര് അഞ്ച് പേ അഞ്ചഞ്ച് പേരായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എതിരേക്കാൻ നിയോഗിച്ചതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും വ്യത്യാസ്തമായി കാണിക്കുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പായി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തില് യേശു ദൈവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവന് ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പണി കാണിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനവരോട് ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലയോ ഇടി അപ്പോൾ കഥ പറയാണ് ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ലുമേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സാധ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഏരുശ്രീം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ മനോഹാരിത കാണിക്കാനായിട്ട് ബെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ലുമ്പേ കല്ല് ശേഷിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു സംശയം അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അന്ന് അത് എപ്പോഴായിരിക്കണം മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ഒരു മുലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നേച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും മൂന്ന് കാര്യമാണ് ചോദിക്കണേ അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്നും പറഞ്ഞു തരണം അപ്പൊ നോക്കുക യശ്രീന്ദ വാലയം എപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അത് 
ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവിടെ അതിന് മറുപടി നൽകിയതല്ല അനേക വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കർത്താവ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം പൂർണ്ണമായും ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയും വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും കർത്താവിൻ്റെ ആ വരവിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് കള്ള പ്രവാചകന്മാർ കള്ള ക്രിസ്തുക്കൾ യുദ്ധങ്ങൾ യുദ്ധശ്രുതികൾ ക്ഷാമം പകർച്ചവ്യാധി രക്തസാക്ഷികൾ അതുപോലെ ഭൂകമ്പം അപർമം പെരുകുക മനുഷ്യരുടെ ഉള്ള സ്നേഹം തണുത്തു പോകുക എന്ന് വേണ്ട ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പരാമർശിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെ ചില വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ഇത് ഒറ്റടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ പൊസ്വലന്മാർ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റന്മാർ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ അവരോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ട സംഭവങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ആ അധ്യായം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ പറയുന്ന ഇതാണ് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിൻ്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും സമയം ചോദിക്കുക അടയാളം ചോദിക്കുക ഇവിടെ അപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്താണ് ഏതാണ്ട് എ ഡി എഴുപതിൽ അതായത് ഈ യൂ യൂലിയോസിൻ്റെ മകൻ ടിത്തോസ് ആ എഴുപതിൽ ഈ ഏർശ്രീ ദേവാലയം ഉഴുത് മാറിച്ച് അതിൻ്റെ അടിക്കല്ല് വരെ സ്വർണം മുഴുവൻ ഊരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവിടുത്തെ പണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും അതുപോലത്തെ പണി കാണില്ല ചന്ദ്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് പത്തടി വീതി കല്ല് ഇരുപതടി ഉയരം എഴുപതടി നീളത്തിൽ അതായത് നൂറ് ടെൺ ഭാരമുള്ള അതിൻ്റെ അസ്ഥി ഭാരം ഇട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലിൻ്റെ കാര്യ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തോണ്ടി അത് ഇളക്കി മറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കല്ലുമ്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രവചനം ഏഴ് എഴുപതിൽ സംഭവിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിന് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിന് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും ചാറ്റ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും അവസാനം വന്നേന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിത് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ പറയുന്നു അത്തിയുടെ ഉപമ പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എൻ്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ പോലും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആർക്കറിയണേ കർത്താവിന് പോലും അറിയില്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് കാര്യം പറയുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് നോഹയുടെ കാലഘട്ടം തിന്നും കുടിച്ചും ചൂച്ചും പോയി നോക പ്രസംഗിച്ചു ഒരാളും പുറ്റകത്തിൽ കയറിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആ നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തെ അത് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് അവളെ പറയുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിനും കൊടുത്തും ജലപ്രയം വന്ന് എല്ലാവരും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെയാകും രണ്ടുപേര് വയലിലിരിക്കും എന്താ വയലിലിരിക്കണേ വയലിലേക്ക് പോണപ്പോഴാ പകല് രണ്ടുപേർ തിരികലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതെപ്പോഴാ അതിരാവിലെ ഏ രണ്ടുപേര് കിടക്കവേ കിടക്കും അതെപ്പോഴാ രാത്രി അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അമേരിക്കയിലായാലും ഇവിടെ ആയാലും സമയക്രമത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അരമനാഥം വരുമ്പോൾ സമയം ഒന്നായിരിക്കും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒന്നായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നേച്ച
അവിടെ അവിടെയും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പേൻ വീട്ടുടയവൻ്റെ വീട് തുറക്കുമ്പോൾ തുറക്കാൻ കള്ളം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തു ചൂടിക്കില്ലേ ഉറക്കുളച്ചിരിക്കില്ലേ ഏ അതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ബേസിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന കാര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുകയാണ് പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപമകളും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ പലപ്പോഴും ഈ പത്ത് കന്യകമാരിൽ അതിൻ്റെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാനാണ് അവിടെയും പറയുന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിന് പറയുന്നത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഈ പത്ത് കന്യകമാർ ഇസ്രയേൽ കന്യകമാരായിട്ട് പറയുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം മണവാണ് എതിരേൽപ്പാൻ വിളക്ക് എടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട പത്ത് കന്യകമാരോട് സദൃശമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് യൗദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിവാഹം നടക്കുമ്പോഴേ നമ്മളിവിടെ പകൽ എല്ലാവർക്കും വന്ന് കണ്ണോട് പോകുന്നു തിന്നേച്ച് പോകാവുന്ന രീതിയിലല്ല അവിടെ രാത്രിയാണ് വിവാഹം വരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരൻ പോയി ആ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ വധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അത് അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ചാരപ്പൊലിയുമായിട്ട് എണ്ണ എടുത്ത് വിളക്കുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കന്നികമാർ അത് ആദരസൂചകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കന്നികമാരാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഉപമ ആ ഉപമയിൽ പത്ത് പേര് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ വിളക്കൊക്കെ കരുതി നോക്കി അവിടെ സ്വർഗരാജ് മണവാളിനെ എതിരേൽപ്പാൻ വിളക്കെടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട പത്ത് കന്നികമാരോട് സദൃശമാകും അവരിൽ അഞ്ച് പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ നമ്മളും അങ്ങനെയാണല്ലോ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കുറെ പേര് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയല്ല ഈ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയണം അഞ്ച് പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അഞ്ച് പേർ ബുദ്ധി ഉള്ളവരുമായിരുന്നു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളക്കെടുത്തപ്പോൾ എണ്ണയെടുത്തില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരോ വിളക്കോടുകൂടി പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി ഉള്ളവരും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരുടെയും വ്യത്യാസം മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ച് ഉറങ്ങി എന്നാ കാരണം ഏ ഇന്ന് പലരും എങ്ങനെയാ ഉറക്കം പിടിച്ച് ഉണരൻ അതാ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇതാണ് സംഭവം ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് ഈ ഇതൊക്കെ വന്ന അവസാനം കർത്താവ് വരും ചെയ്ത് എല്ലാവരും കയറി പോയി വാ കഥ പോലെ ഈ വാഹനം നമ്മളൊരു സമയം എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും എല്ലാ റോഡിലും ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ താമസിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ കൊടുത്ത് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ താമസിക്കും ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരാണ് താമസിക്കണം സ്ത്രീകളെ വേഗത്തിൽ റെഡിയാവും താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിൽ വരും നിർത്തും പോകും നമ്മൾ നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചാടി അങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി അങ്ങ് വിട്ടു വണ്ടി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ നിർത്തിക്ക 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 ആ നിർത്താൻ എവിടെ നിർത്തണം എവിടെയാണ് നിർത്തണം ആ ഡ്രൈവർ ബുദ്ധിയുള്ള ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ചെയ്യണ പണി എന്നാന്ന് അറിയാമോ മെല്ലെ 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 കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഇവരെ ഓടിക്കും ഓടിച്ച് 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 ഇവരൊരു പരുവ വന്നിട്ട് ഒറ്റ വീടിയിൽ വിടും മേലിനി അങ്ങനെ അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തിലേ ഉള്ളൂ മേലിനി ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമയം വിട്ടുള്ള ക്രമത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കരുത് സൂചന പരിപാടി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിർത്തിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇത് കഥ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തുറക്കണമേ തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറക്കൂല എന്ന് അർത്ഥം ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്നെ വീണ്ടും വരട്ടെ ആ അവിടെ ആ ഉറക്കം ഉറക്കത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തെസ്രോനിക്കാ ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്ന ആകയാൽ ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നും സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക ഉണർന്നും സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക അത് ഉണർന്ന മാത്രം പോരാ അല്പം സുബോധവും കൂടി വേണം ഉറക്കത്തിൽ അടിച്ച് വിച്ചും പേയും പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കല്ല അത് സുബോധം വേണം സുബോധം കഴിഞ്ഞ് കുഴപ്പം അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് കന്യാകുമാരെ എന്ത് ചെയ്തു എണ്ണയെടുത്തില്ല 
അതേ സമയം ശ്രദ്ധിക്കണം വിളക്ക് എടുത്തു പാട്ടുകാരും പാടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് എണ്ണയുണ്ടോ നിൻ വിളക്കിൽ നീയൊരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എണ്ണയുണ്ടോ നിൻ വിളക്കിൽ നീയൊരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിർമ്മല മീരി വസ്ത്രം നീ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിർമ്മല മീരി വസ്ത്രം നീ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യാശയോടിത ഭക്തരങ്കുടരുന്ന വന്നുരിക്കും പൊന്നുഷച്ച് ഒപ്പം തോറും രമ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ല പാടാൻ അറിയില്ലാത്തോണ്ടല്ല പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോരാത്തോണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ആ പത്ത് കന്യകമാരിൽ അവര് വിളക്കില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഉറക്കമാണ് അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളം വരുന്നു ഇപ്പം മണവാളൻ്റെ വരവായി അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവിന് എന്ന ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായി ആർപ്പുവിളി ഇതിലൊക്കെ അവർ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായത് അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു വിളക്ക് തെളിയിച്ചു എല്ലാവരും വിളക്ക് തെളിയും ഈ മണ്ടത്തര എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് തിരികത്തണല്ല ഇന്ന് പലരിൽ തിരികത്താത്ത അവസ്ഥയില്ല എന്താ ചെയ്യാനാ ഏ എണ്ണ ചതുരസമായിട്ട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് ചതുരസമായിട്ട് പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരുടെ പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എണ്ണ ഉണ്ടോന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ല പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എണ്ണ ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ന ആർമൂളി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കന്യാകുമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു എല്ലാവരും ക്ഷണപ്പെട്ടു എന്ന് എഴുന്നേറ്റു ആ തെളിയിച്ചു വിളക്ക് തെളിയിച്ചു എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് ഞങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാ എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ പോയി വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോയി വാങ്ങിക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതെ തരുന്ന കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതെ തരുന്ന കർത്താവ് അത് നേരിട്ട് വ്യക്തിപരമായ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കും പോയിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്തുനിന്ന് കടം മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല എണ്ണ കുറവായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് അപ്പടി കഴിക്കുക അതായത് എണ്ണയൊരു പാതി അപ്പോൾ അവർക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോയി വാങ്ങാനായിട്ട് പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളം വന്നു ഇവിടെ എന്നാ ആ മണവാളനല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വരവ് ഞങ്ങൾ എണ്ണയില്ലാതെ ഓടിയ കാര്യം അറിയില്ലേ ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ അറിയാത്ത പോലെ നടിക്കുന്നവർക്കും അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും വരുന്ന കുഴപ്പമാ അവരെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽപ്പെട്ടേക്കാണ് അവർക്ക് എണ്ണയില്ല അതാ വിളക്കിൽ എണ്ണയില്ലാത്തവർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോണ്ട് എതിരേക്കാൻ പോണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എണ്ണയില്ലാതെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരായൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ ഇതിലൊരു ഭയങ്കര അത് പ്രത്യേകത ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണ സദ്യക്ക് ചെന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കല്യാണ മണവാളൻ അവിടെയും പറഞ്ഞ ഉപയോഗം നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവ കഥ അടക്കി ദാര മണവാളൻ മണവാളൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയെ വീണ്ടെടുത്ത സഭയെ ഏ ആ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന അവരെ കൊണ്ടുപോകാനാ വരണേ ചത്ത് കെട്ടി എടുക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാനല്ലോ അവനെ ചത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആരാധന എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരെ കൊണ്ടുപോകാനല്ലോ അന്ന് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ ഇവിടെ നോക്കൂ അവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോട് കൂടെ കല്യാണം ശ്രദ്ധിക്ക് ചെന്നു വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മത്തായി എഴുന്നേ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴേ അവിടെയും ഒരു വാതിലടയ്ക്കണേന് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോഴേ എന്നോട് കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവൻ 
ഏവനുമല്ല സ്വർഗത്തിനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കർത്താവെ കർത്താവെ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാട് എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു നാൾ വരയുന്നില്ല എന്താ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത ഭൂതത്തെ ഒഴിവാക്കി ഏ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തി ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ അറിയണല്ലോ കാരണം അപ്പനെ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും ഇതിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മളൊരു അവിടെ നോക്കുക ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടു പോകുവിൻ എന്ന് തീർത്തു പറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്ഥാനമില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക വീണ്ടും വന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെയും എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണ സദ്യക്ക് ചെന്ന് വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു നോക്കയുടെ വാതൽ അടച്ചത് നോക്കയല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ അടയ്ക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കുക ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അടച്ചിട്ടോ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം മറ്റേ കന്യാകുമാരും വന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഓർക്കത്തിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കന്യാകുമാർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കേണമേ കർത്താവേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കേണമേ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരവിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളു ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഈ ലോകത്തായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സഭയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും അത് വിളിക്കുവാനാണ് വരുന്നത് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഞൊടിയോടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അങ്ങനെ കർത്താവിനോടുകൂടെ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോളും പ്രധാനത്തോടെ ശബ്ദത്തോളും ദൈവത്തിൻ്റെ കാലത്തോളം കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ഇലക്ട്രോയിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ചേട്ടിക്കുന്നവരായ നാം അവരോടൊരുമിച്ച് വാനമയങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദശോഴിക്കർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗരസ് പറയുന്ന കാര്യമാണിത് പിന്നെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവയുടെ ആ കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കേണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുറക്കൂല തുറക്കണമെങ്കിലും എണ്ണ വേണം എണ്ണയും വേണം കാത്തിരിപ്പ് വേണം ഓർക്കം ഒരുക്കം വേണം കിസീയ സഭയ്ക്ക് ഉള്ള ആ ഒരുക്കക്കുറവ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് വേഗം ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാ പ്രിയൻ അരുമതിൻ ിയാ 
പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരു ഒരുക്കത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരിക്കണം യുദ്ധങ്ങൾ അടക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്ത് ക്ഷാമം പെരുകയാണ് അനേകരും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്തക്കളങ്ങൾ ആയിത്തീരുകയാണ് പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ദയയും ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ കഴുത്തറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഏശു കൃഷി പടിവാദികൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഏത് നിമിഷവും അത് കടന്നു വരാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സ്വച്ഛമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഒരുക്കമുള്ളതായിരിക്കാനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ ആ ആത്മമണവാളിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും കഴിയേണ്ടതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരും ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അതെ നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മൗത്തം കൊടുക്ക കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വരുന്നുവല്ലോ വന്നുവല്ലോ അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ തന്നെ എന്നവിടെ പറയുന്നു പ്രിയമുള്ളവർ അപ്പോൾ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ആ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ ഉപമ പിന്നെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഉപമ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉത്തേജനം നൽകുകയാണ് ഈ ഉപമ പിന്നെയും നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആകയാൽ നാളും നാഴികയും അറിയായോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിപ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഇതാണല്ലോ അതെ നിങ്ങളോട് പറയും പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കുറുന്താ ലേഖനത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വരുന്നി പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന വാക്യം ഇതാണല്ലോ അപ്പസ്തോനായ പൗലോസ് നമ്മെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപോടെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മെ വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരും കഴിയാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് വിവാഹം കഴിയാത്തവരായാലും അവർക്കും ഈ നിശ്ചയമുണ്ട് അത് കൃത്യവേശുവിലായി തീർന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ആ നിശ്ചയം ആ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് മണവാട്ടിയായിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ഉണർത്ത് ഇരുപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉപമ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകണം എന്ന് എന്നാൽ സർവം ഹവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മളതയും വിട്ട് ഭക്ഷണായി പോകുമ്പോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭയപ്പാടോട് കൂടിയാണ് ആ കാര്യം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവാഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ എങ്ങനെങ്കിലും അകന്നു പോകുമ്പോ എന്ന് അത് ഇവിടെ അപ്പത്തോനായ പൗലോസിന് അത് സംശയം തോന്നുകയാണ് സഭ വിശുദ്ധമായി തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഭ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം സഭ ഏകമാണ് സഭ ശൈലീയമാണ് സഭ അപ്പസ്വര്യ സഭ വിശുദ്ധമാണ് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കുള്ള എൻ്റെ മേറ്റർ പഠനം ഇവിടെ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരുവോട് എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മകന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ രൂപാംശ്യം ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ പോത്ത് ഉറങ്ങുമാർ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ കൂർക്കം വലിച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കന്യകമാർ കിടന്നിട്ട് അഞ്ച് അവിടെ നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ മയക്കം പിടിച്ച് ഉറങ്ങി അവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരായ ഉറക്കോഖത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര വലിയ ഉറക്കമാണെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ആ വരവിലുള്ള ആറുവാരം അവർക്ക് മാത്രം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഏത് ആ എത്ര വലിയ കടു ഉറക്കത്തിലായാലും അവർ ചടുപടി എന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഇല്ല എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് പോലും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു ഏ എണ്ണയില്ലാണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ അഞ്ചു പേർക്ക് മാത്രം എണ്ണ ഉണ്ടായില്ല എല്ലാവരും വളക്കെടുത്തു എല്ലാവരും തിരികെടുത്തു എല്ലാവരും എല്ലാം എടുത്തു എല്ലാവരും ഈ പത്ത് കന്യകമാരും എല്ലാത്തിനും സമാനമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നില്ല ഏ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ മറ്റുള്ള അവർ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ 
അപ്പൊ അന്നിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയുന്ന വാക്കാണ് കർത്താവേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാനാ ഏഹ് അത് ഈ ജാതി ഉറക്കം ഉറങ്ങിയ പിന്നെ കാത്തിരുന്നവരൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് പോയി ഏഹ് ഉണർന്നിരുന്നവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി അല്ലാത്തവരെ എണ്ണയെടുക്കാണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ഇരുന്നവർക്ക് എണ്ണയില്ല കത്തണുമില്ല ഒന്നുമില്ല അത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ടോ നമ്മളങ്ങനെ കർത്താവിന് മൗത്വം കൊടുത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയാണ് അങ്ങയാൾ നാടും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായോ കൊണ്ട് പുണർന്നിരിപ്പോയി പത്ത് കഴിഞ്ഞവരിൽ അഞ്ച് പേര് പോയി അഞ്ച് പേര് എന്തല്ല അഞ്ച് പേർക്ക് മണവാളിനോട് കൂടെ അയർപ്പം കഴിഞ്ഞില്ല പ്രിയമുള്ളവര് അഞ്ചു പേർക്ക് മണവാളിനോട് കൂടെ അയർപ്പം കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അതേസമയം അഞ്ച് പേര് മണവാളിനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെട്ടു എതിരേറ്റു എടുക്കപ്പെട്ടു അത് കഥ കടക്കുകയും ചെയ്തു ആ സന്തോഷകരമായ വിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ വശിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആ ഏറെക്കാലത്ത് ആഗ്രഹം ഏറെക്കാലം പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ സഭയ്ക്ക് കഴിയണം സഭ വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ പാട്ടുകാരൻ പാടിയ പാട്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പാടാം അതെ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഓരോ നീന്തുമായി കന്യകമാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്യക്രിസ്ത്യാനികളും നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസത്തെ നമുക്ക് കാണാനും ഇവിടെ കഴിയും കാരണം അഞ്ചു പേരും ഒക്കെ ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാവരും അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെന്ത കൊച്ചാരനാണോ ആ ഇത് ചച്ചോക്രിസ്റ്റാണ് മാർത്തോപ്പയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോറോസാണോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തോറായിരുന്ന ഇവിടെ പേരുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരിൽ ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് കർത്താവിനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന ഒറ്റ വിശ്വാസി പോലും അത് ആ സമയത്ത് ഇല്ലാതെ വരില്ല ഏത് വകുപ്പല്ല ഇവിടെ നോക്കണം ആ അനുകരണമാണ് ആരെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വരുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണിവിടെ ഉണർന്നിരിക്കാൻ അത് ഉണർന്നിരുന്ന എന്താ പറഞ്ഞാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായ കൊണ്ട് ഉണർന്നിരുന്നു ഉണർന്നിരുന്നു അപ്പം നാമധേയ കൃഷിയായി നടന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ പലരും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയാൽ കല്യാണം നടക്കണം പോയാൽ പിന്നെ പിള്ള നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാമ്പാ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം നടക്കണം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്ന
വേറെ എന്താ അടക്കേണ്ടത് അടക്കണം എവിടെ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ വരെ അടക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ അടക്കില്ല നോക്കി ജനിയുടെ രാവിലെ വന്നാൽ തന്നെ അടക്കമില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേരെങ്ങനെ നാമധേയമായി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് പോലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ അത് ആ അതിൽ കയറാൻ പറ്റാതെ വന്ന അഞ്ച് കന്യകമാരെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആകയാൽ നാളും നാളികയും നാഴികയും അറിയായിക കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അനേക സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളും നമ്മൾ താണ്ഡവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലുള്ള ആക്കം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ ആ യുദ്ധമോഹത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാമാസിൻ്റെ ആ യുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കണം അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കാൻ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതൊരു മുഖ്യമായ വിഷയമാണ് എന്നിരുന്നാലും അത് ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം വന്നിരിക്കുകയാണ് അവസാനം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈറ്റു നോവിൻ്റെ ആരംഭമാണ് അതും പൂർണ്ണതയല്ല പറഞ്ഞത് ആ ഈറ്റു നോവിൻ്റെ ആരംഭം അത്രേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കാലത്ത് ഏഴ് ഏഴ് പേര് ഋഷനന്ത വാരം തകർത്ത് കളഞ്ഞോടുകൂടി അവിടെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുകയാണ് പിന്നീടുള്ള നാളുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എത്ര ഏതാണ് രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ കർത്താവ് വരും അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൽ വരും എന്നും പറഞ്ഞ് ആകെ നോക്കിയിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് നോക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ വന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് അറിഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെയും വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിനാ പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ ഉദ്ദേശമാരും ഒരാൾ രണ്ടായിരത്തിൽ വരും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോക്കിയിരുന്നു ചിലരും ഉള്ളതൊക്കെ വിറ്റേച്ച് തന്നു വരും അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളവർ എന്തായാലും കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അത് സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പുസ്തകനെ പോലും അറിയില്ല ദൂതന്മാർക്കറിയില്ല എൻ്റെ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വരവ് അതായത് കൃത്യമായിട്ടും പിതാവ് തന്നെയാണെന്ന് ശരിക്കും വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ളവർ അവരവിൻ്റെ വരവിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവയം പ്രാപിച്ച് അത് ഉണർന്നിരുന്ന് ഇരിപ്പാനായിട്ടും ഈ സമയവിടെ ആയിത്തീരട്ടെ പത്ത് കന്യകമാരിൽ നമ്മൾ കൃഷുവിനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെട്ട കന്യകമാരായി തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളാണായാലും പുരുഷനായാലും കന്യകയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആത്മാ മണവാളമാണ് മണവാളം വരുമ്പോൾ ഇത് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാവട്ടെ അത് എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണർന്നിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവനാമം മാത്രം മാത്രം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം